，不先生，不好意思，不好意思，说一下，不先生，灵感来自于哪里，可以吗？不先生，您能说一下，最想感谢的人是谁？不好意思，不好意思，您能说一下吗？欢迎想一下，您能感受吧？是什么位置呢？对不起啊，不好意思。哎，不先生，您说两句吧。说两句，不先生，不先生，不先生，您说两句。不先生，哎，等一下吧，不先生，不先生，不先生，我总目前不方便接受采访。不先生，我是花家的新闻发言人，大家有什么问题，我非常乐意配合大家的采访需求。我什么都没看见，不是你想的那样。我什么都没想。介绍证，把他送回去。好的。是这样穿的吗？菠萝花好看，是吧？很好看，颜色也不错，是不错。我也觉得。阿姨您好，我是博总的司机。昨天晚上零零七和博总一直在加班，所以让我给送回来了。哦，是个博总在加班啊！哎呀，我还误会了，是你们在加班啊。那你把他送回来，谢谢你啊，谢谢你，谢谢。不留你了啊，再见啊。博总的豪车送回来的。阿姨再见。哎，你不让我去你家了。哎，哦，别睡，别睡，我有话问你。嗯，你是不是亲妈呀？不是你亲妈，我哪有功夫管你们俩那种乱七八糟的事儿？坐好了。你老实告诉我，昨天你跟博海到底干什么去了？加班啊。瞎说。那你爸给你打电话，你干什么不接？喏，充电没电啊。哦，也是。哦，那你们昨天几个人加班啊？加点什么班啊？嗯，加班了。我觉着，像你们这种加班，那基本上就是个幌子。一开始呢，大家确实是要谈点正事儿，聊聊工作，慢慢慢慢就进入正题了。一定要谈谈情，说说爱了。哎，琪琪。你们不会就这么老实，真的就在一起加班了吗？这、这、这、这、什么呀？这是。做永生花的办法，真的是零零七想的呀？嗯，可以啊，有两把刷子呀，不枉你挖空了心思的培养他。是啊，我也没想到，零零七竟然能想出这样的奇招来。这个零零七啊，就好像是只含苞待放的花朵，虽然我见过它无数次的开花，但它等到真正绽放的那一